Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute äh, zum Thema äh, Kurvendiskussion. Und äh, es geht also bei der Kurvendiskussion darum, dass ich also von der Gleichung auf den Funktionsgrafen komme. Da fange ich jetzt mit bestimmten Punkten an, die für den Funktionsgrafen wichtig sind. Das erste sind die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Dazu rechne ich als erstes den Schnittpunkt mit der y-Achse aus. y ist gleich f von 0, weil ich ja bei der y-Achse immer die x-Koordinate 0 habe und da kommt 0 raus. Dann kriege ich jetzt also den Schnittpunkt 0, 0. Also die Funktion geht durch den Ursprung. Dann mache ich die Schnittpunkte mit der x-Achse. Dazu setze ich die Funktionsgleichung 0, weil ja der y-Wert auf der x-Achse immer 0 ist. Dann kriege ich diese Gleichung. Jetzt kann ich x ausklammern. Dann kriege ich jetzt äh, zwei Gleichungen, nämlich entweder ist x gleich 0 oder der Term in der Klammer ist 0. <lacht> der Term in der Klammer ist eine quadratische Funktion. Deswegen kann ich die Lösungsformel anwenden, <lacht> schreibe dann x1,2 nach der Lösungsformel auf und rechne das aus und dann kriege ich raus, dass x1 gleich x2 gleich 3 ist. Damit habe ich also zwei Schnittpunkte mit der x-Achse, nämlich 0, 0 und n2, 3, 0, wobei das eine doppelte Nullstelle ist, was fern auch noch wichtig wird. Dann kann ich schauen, ob die äh, Gleichung eine einfache Symmetrie hat. Dazu berechne ich f von minus x, dann bekomme ich hier diesen Term raus und jetzt sehe ich, dieser Term ist wieder f von minus x, weil wenn f äh, von minus x wäre, dann müsste hier ein Plus stehen, steht aber nicht, deswegen stimmt das nicht und es ist auch nicht f von x, weil äh, nämlich auch da äh, dieses Minus und dieses Minus entgegensteht, also ist, gibt es keine Symmetrie. Dann kommen wir zur Monotonieuntersuchung. Für die Monotonieuntersuchung brauche ich die erste Ableitung, leite ich also die Funktion mit der Potenzregel ab, dann kriege ich raus f' von x ist gleich 3x² plus 12, minus 12x plus 9. Ich brauche die äh, äh, Nullstellen der ersten Ableitung, wenn ich die Extrema suche, also setze ich die erste Ableitung 0, da bekomme ich dann wieder eine quadratische Gleichung, die ich mit der Nullstellenformel lösen kann. Setze ich also wieder in die Formel ein und kriege diesmal die Werte 1 und 3 raus. Jetzt muss ich als zweites die Art des Extremums bestimmen. Dazu brauche ich jetzt die zweite Ableitung. Also leite ich die erste Ableitung nochmal aus. Kommt 6x minus 12 heraus. Und äh, dann weiß ich f2 von 1 ist, kleiner, ist gleich minus 6. Wenn ich 1 einsetze, kommt minus 6 raus in der zweiten Ableitung, das ist kleiner 0. Deswegen weiß ich, habe ich an dieser Stelle ein Maximum und ich weiß, f2' von 3 ist gleich 6. Und aus dem Grund ist das f2' von 3 größer 0 und deswegen habe ich da ein Minimum. So, jetzt weiß ich schon mal, wo meine äh, extremer sind und welche Art sie haben. Was mir noch fehlt, ist die y-Koordinate. y-Koordinaten werden grundsätzlich durch äh, die Funktion selbst berechnet, also muss ich 1 und 3 in die Funktion einsetzen und dann kriege ich raus, mein Maximum ist damit bei 1 und 4, ja, wenn, ich F, wenn ich 1 in die Funktionsgleichung einsetze und wenn ich 3 in die Funktionsgleichung einsetze, kommt 0 raus, also ist mein Minimum bei 0, 0. Ist logisch, ist eine doppelte Nullstelle, also wird die x-Achse nicht geschnitten, sondern nur berührt. So, und als letzten Punkt schaut man sich immer noch die Wendestelle an oder die Wendepunkte. Dazu setze ich die zweite Ableitung 0. Äh, wenn ich die 0 setze, kriege ich die Gleichung 6x minus 12 gleich 0. Daraus folgt, dass x gleich 2 ist. Jetzt mache ich eine Monotonietabelle, äh, eine Krümmungstabelle. Da habe ich jetzt praktisch die 2 hier als Zensur. Die schneidet die Ableitung in zwei Gebiete sozusagen, die zweite, einmal von minus unendlich, kleine x, kleiner minus 2 und einmal von 2, kleine x, kleiner unendlich. Jetzt kann ich wie die Vorzeichen von der zweiten Ableitung bestimmen. Wenn ich also hier was einsetze, was meinetwegen minus 2,1 ist, dann weiß ich, dass ich hier minus 0,1 rauskriege, also ist es negativ. Aus diesem Grund ist es hier negativ. Und wenn ich 2,1 einsetze, dann ist es, äh, hier ist übrigens viel, da, da muss plus 2 hin, nicht minus 2, hier ist plus 2. 
Und wenn hier plus 2 ist, dann bin ich also kleiner als plus 2, setze ich 1,9 ein, dann bin ich bei minus. Und wenn ich größer als 2 bin, bin ich bei plus. Somit habe ich im Bereich bis zur 2 eine Rechtskrümmung und bis äh, ab der 2 eine Linkskrümmung. Und äh, die y-Koordinaten rechne ich wieder mit der Originalfunktion aus. Dann kriege ich 2 und 3 und kann den Graphen noch zeichnen. Dazu zeichne ich als erstes mal die Nullstellen ein, dann zeichne ich den lokalen Extremwert ein und zum Schluss den Wendepunkt. Und wenn ich den Wendepunkt eingezeichnet habe, dann kann ich durch diese Punkte den Graphen legen. Und damit wäre ich mit meiner Funktionsuntersuchung fertig. Ja, das wäre es gewesen. Ich danke fürs Zuhören, wünsche allen noch einen schönen Tag. Wer Fragen und Anregungen hat, bitte in die Kommentarzeile schreiben. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie wieder bei mir auf dem Kanal dabei seid. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Servus äh, aus Garmisch-Partenkirchen.